Assalamu alaikum. I welcome you all in the online lecture of ME361 Energy Resources and Utilization. In this class, in this lecture, we will cover evaluation of conventional energy resources. I am using um, JW Tester at Sustainable Energy Choosing Among the Option as my reference books. The book is uploaded on LMS so you can have, you can have it downloaded for your future references. Moving further, First of all, let's have a uh, have let's have a look at the energy usage in some of the basic application around us. हमने बहुत बहुत तफसील से बहुत डिटेल में डिस्कस की थी अपनी इनर क्लासेस के अंदर पिछली क्लासेस के अंदर कि energy और energy और sustainability की डेफिनेशन क्या है energy why energy is so vital in the development of different societies and what are the energy and environmental dilemmas so before going further let's have a look at about the, uh, let's let's have a uh, look about the some of the numbers jisme in jitna energy hum istemal karte hain apne daily routine mein isme agar aap gaur kijiye if you can if you see the variation of the applications are uh, we have a, a high variation of application for example human hearts consume 2 watts cell phone consume 2 watts and the typical electric electric generating plant is approximately generating 1 kilo gigawatt a uh, space shuttle takriban uh, 1 1 gigawatt these all numbers are not, may not be exact numbers but they, they they give you some representative values of the um, how energy intensive these applications are to isse isse hame isse in tamam values se hame actually malum kya ho raha hai ki for example if you are designing a system uh, being a mechanical engineer, you could be dealing with automobile, wind turbine, jet plane, a space shuttle, or maybe a generating plant. Even since uh, fields are interdisciplinary or multidisciplinary, so engineers are and engineers and scientists are working in collaboration in designing solutions for even for heart problems. And you can have applications of lab uh, mechanical engineers working on computers. So um, the energy consumption and the how how in intensive the energy application is, you should know about the uh, you should know about these numbers. Usually, what happens when we are designing a system? Uh, initially, if you have no idea that the application is how much energy is consumed, or how much energy is that application or that technology is available, then initially, you have a problem in planning. So this slides give you a uh, overall picture. So if anybody wants to do his or her research on its own, you're most welcome. You can come up with an exit numbers by searching uh, on different sources on internet or on books. So, uh, but these numbers are I'm, uh, again reiterating. These numbers are not exact values or what uh, what these application consume. Maybe this 130 kilowatts of automobile. This is a very generic term automobile, but you can find some automobile may be uh, consuming more energy or maybe producing more energy and for example uh, for, uh, uh, or uh, yeah you can you, you get my point actually so what I'm trying to say so moving on uh, this is uh, another very basic concept since you are all our mechanical engineer you are all familiar with the energy uh, energy production usually the, these six seven types of energies which we have been discussing which you have been discussing since your elementary classes are potential energy kinetic energy thermal energy radiant energy chemical and nuclear energy so what are usually what are the usual sources of these energy we all know that potential energy usually come from uh, hyd hydro uh, hydroelectric system uh, which can which comprise of small dams or large dams Kinetic energy is wind and tidal. These are some examples. Thermal energy are geothermal, ocean thermal, or you can say, uh, but a radiant, some of the energies may be overlapping with each other. For example, the solar energy can be, can, can be classified as thermal energy, and some of the scientists or engineers might, might argue that solar energy is a thermal energy form. So it's argue, it's a, arguable so we're not getting into the argument but these are some examples and you are quite familiar with the uh, with the with the sources of this energy for example chemical energy comes from petroleum coal natural gas biomass nuclear energy we all know that they come from three two sources fission and fusion whereas fission is a uh, demonstrable and 
proven concept proven technology whereas fusion is still uh, in the research phase so moving on this is all the old stuff which we have covered in the classes or being a mechanical engineer you you all are quite familiar with these concepts so uh, what happens the energy usage traditional usage means those the usage which uh, ruler area in which uh, how the energy is being used in ruler areas or energy being used pre industrial uh, age pre industrial times for example biomass we all know that biomass jo hai wo aap uh, aapko rural areas mein milta hai you simply burn it to get the energy and this may be have this may be of very low quality energy solar are uh, solar is used directly to heat light dry clothes dry food dry foods biomass animal feed and then uh, biomass uh, for example aap jisko aap urdu mein bhusa kehte hain when you feed them to animals and that animal gets the energy and that those animals can that those livestock or animals can be used uh, to plow, plow or plow your fields which means ke aap apne kheton mein hal chalane ke liye istemal kar sakte hain to which means ke energy kisi na kisi form mein aap istemal kar rahe hain so and uh, traditionally hum coal ko istemal karte hain heating purpose ke liye and from heat you you can you can cook or you can do whatever you want to do hydro usually istemal historically milling ke liye hoti rahi hai milling aapko pata hai kya hoti hai it's not the milling which you use in the machine shop actually so uh, wind is uh, wind is has been used uh, for a very very long time for pumping waters uh just like uh your conventional pump where you use electricity but before before industrial before industrial age you do not you did not have any electricity so when you when uh ya hawa jo hai wo istemal ki jati thi pani ko pump karne ke liye but what happens after industrial age uh aapne coal pehle bhi istemal kar rahe the but now you have steam engine so coal gas and nuclear you convert do, do these three sources into heat and then that heat is converted into work and then electricity eventually similarly hydro is being used previously for some uh, some basic application but now hydro is being used to produce uh, turbine work and then that turbine work converts that work into electricity by uh, installing generators similarly now we use gas oil and woods for heating as well we have other sources of energy which are gasoline diesel jet fuel you convert these fuel into heat energy the chemical energy converted into heat energy and eventually that heat energy is converted into work and that work is you can see you can you use this work to drive your cars you drive your airplanes you drive your ships so uh, you have what what i'm trying to explain here or give you a perspective that energy is being converted from different sources to different forms depending upon the application Uh, uh which you are dealing with so uh, some somewhere you need heat as an a final output somewhere you you need work as a final output and somewhere you need electricity as a final output so moving moving further this is a this is a figure which we discuss in the class so i am not getting into details of this picture but uh, the interesting part the interesting thing to take out take out from this picture is that all the if you see the all the sources of electricity is of uh, it was initially the sun is initially the sun right uh, you have energy forms you have sources uh, chemical heat mechanical all this figure is quite self explanatory so i'm not getting into the details of this picture if you have any question you can you might ask or you can discuss it in the zoom live sessions so and i have uh, i have discuss, i have shown this picture in the classes class as well so i'm i will skip this part uh, and come to the very important topic which is energy life cycle so what is an energy life cycle uh, energy life cycle se murad aapki uh, as a word as a name implies since the whole life cycle aapka paida hote hain aur aapka aap kisi bhi cheez ka kisi 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 bhi cheez ki shuruaat aur uska ikhtitam कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ वो ख़त्म हो रही है सो वाई लाइफ साइकिल दिस टर्मनोलॉजी कैन बी अप्लाई टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट फॉर एग्जाम्पल वी कैन अप्लाई दिस लाइफ साइकिल कॉन्सेप्ट टू एनर्जी एज वेल सो फॉर अ मीनिंगफुल सस्टेनेबिलिटी एनालिसिस अ फुल लाइफ साइकिल ऑफ एनर्जी नीड्स टू बी कंसिडर्ड 
for transforming a natural source to a useful and useful end product. What does this mean? Why this is important? For example, aapko, uh, we all know that we you we <coughs> we uh, a simple example lete hain. for example if aapke, uh, if you have a power plant uh, mein aap, uh, kuch fuel istemal karte hain, you have a system that converts that fuel into uh, work uh, mechanical work in with the help of turbines and that mechan turbines convert that uh, work into electricity and that electricity is being consumed uh, by the consumers or in industrial and domestic sector so uh, life cycle analysis uh, hota kya hai? so it has different stages for example exploration for and discovery of the primary source which means you uh, discover the primary source of energy which in, which in the case could be mineral fuel means coal methane uh, petroleum petroleum products like diesel and petrol gasoline uranium solar radiation etc the first the first step in the energy life cycle is the exploration and the discovery of the primary source right now discovery of the primary source doesn't necessarily means that you get uh, okay this is it right we get the source now we will convert that source into energy so the production and harvesting the inner this this only this thing the first step might have a lot of other secondary steps for example if i'm considering this first step and if i break down this step into further small sub steps what what could what could it be for example up again let's say if you are uh, exploring mineral fuel what will what could happen uh, you uh, explore karenge, phir aap drilling karenge, and you will drill out the fuel aap usko purify karenge, by lots of different methods you build refineries and uska byproduct hoga uski apni kuch energy consumption hogi similarly aap uranium ko jab uh, extract karenge from its ore to uska ek processes honge those processes might be energy intensive might cause some damage to the environment similarly solar radiation could be as uh, may not be as as environmental hazard hazardous as compared to other but solar radiation since they are naturally available so uh, that's not as uh, they are not uh, as harmful as fuel or uranium etc so uh, i can go uh, in length about this first top first uh, first first point in the energy life cycle this is the first stage exploration and discovery so moving on to the next stage which is production or harvesting the energy what does this mean actually this this production and harvesting has the for example if you are uh, if you extracted some coal from a coal mine you use that coal into a power plant and that power plant is producing the energy so this second step is the conversion of this fuel the first step fuel into useful or i would say energy only so this second point is is also very detailed you could you there are different methods to produce energy you can you can you can use a coal power plant you can use a fossil fuel or like uh, diesel or gasoline power plant you can have a nuclear power plant so that power plant has its own requirements or uh, its own uh, characteristics now preparation like you convert the energy now you have to transport the energy transport what does this mean transport the energy you need to distribute the energy from one point point a to point b means if you are producing energy at for example let's say uh, let's talk about Karachi if you have a bin Qasim power plant producing uh, 2000 megawatt uh, 2000 megawatts of energy in bin, bin Qasim area so you need a, a very detailed transport structure which in technical terms called distribution distribution networks which you transport energy ko transport karte hai from one point to another and then another very important aspect is storage for example if you are producing excess energy jo aapki demand se zyada hai so which uh, unfortunately hamare mulk mein aisa nahi hota so aap is store is energy ko kahin na kahin store karenge hum usko zaya nahi karte because if you st- this is a very uh, this is a very proven technology people you people store energy uh, we will discuss this concept later in this course storage se murad aapki ye hai ki wo energy jo aapne excess bana li hai and your demand is lower as compared to your production 
सो आप उसको यू स्टोर दैट एनर्जी इन डिफरेंट फॉर्म्स यू कैन पम्प द एनर्जी यू कैन पम्प द वाटर बाय बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड दैट एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी पम्प द वाटर टू एंड हैव सम पोटेंशियल इन टू दैट वाटर एंड दैट पोटेंशियल वाटर हैविंग पोटेंशियल स्टोर एट सम हाइट माइट बी यूज इन द फ्यूचर टू अगेन रन सम टर्बाइन to get the energy back although the storage uh, has some conversion efficiencies issues because aap kisi ek form se dusri form mein convert kar rahe so we cannot violate thermodynamics laws moving on uh, further processing purification and conversion this is another very important aspect you uh, maybe you might deal you might have to deal with the processing and purification and conversion uh, of some part this step might not be uh, might not be applicable to all all the uh, energy production or in uh, energy production processes utilization this is this is the part which uh, where the consumer comes into play for example up let's say if you are producing electricity that electricity is being utilized in the domestic sector in the industrial sector so this is a very important part this is usually the demand side of the energy life cycle jahan pe aap aur main aur industry ya for example if you are uh, aapka transportation hai jo bhi istemal jahan pe jahan pe utilize ho rahi hai energy aapne banayi hai ye ye yahan ye fifth point utilization mein cover ho jayega some more aspects another and another very important aspect that to close the cycle you know what cycle is the, the loop should be closed recovery destruction and decontamination or storage of byproduct or waste by doing all this we are producing a lot of mass even har step ke upar is life cycle ke upar aapne kuch na kuch ya to destruction ki hai you can you contaminate something and you have some waste you have some by product that those by product could be harmful could not be harmful could not be harmful wo waste definitely aapne kahin kahin na kahin usko uh, dump karna hai uh, by product agar hai to aapne unko store karna hai by product aapke kisi na kisi for example exploration mein uh, exploration mein by product ban sakte hain jab aap petroleum ko uh, uh, let's say refinery mein aap usko रिफाइनरी में आप जब उसको पेट्रोलियम को रिफाइन कर रहे हैं सो यू यू कैन हैव बाई प्रोडक्ट ओवर दियर डी कंटेमिनेशन फॉर एग्जाम्पल वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल इज इफ यू आर स्टोरिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फॉर एग्जाम्पल बैटरीज सो बैटरीज है सम लाइफ ऑल दो एंड एंड दैट यू नीड टू हैव अ वेरी वेरी रोबस प्रोसेस और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स टू डिस्ट्रॉय दोज और टू somehow pacify those uh, batteries having very hazardous chemicals so this last step is really important okay <clears throat> uh, uh, moving on uh, uh, all these processes have their all these processes have their uh, des- have desired jitni bhi process kiye hain ya to unka koi product hai ya koi aap services provide kar rahe hain har process for example pehle point 1 ka koi product hai पॉइंट टू में आप प्रोडक्ट दे रहे हैं पॉइंट थ्री एक सर्विसेज हैं बिकॉज यू आर ट्रांसपोर्टिंग एंड स्टोरिंग ट्रांसपोर्टिंग एंड स्टोरिंग सम एनर्जी पॉइंट फोर में आपका सर्विसेज है पॉइंट फाइव में आपकी सर्विसेज हैं पॉइंट सिक्स में आपकी सर्विसेज हैं तो आपकी कहीं ना कहीं कोई प्रोडक्शन हो रही है कुछ आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वट हैपन्स आपके पास हर स्टेज पर आपकी जो कन्वर्जन है इन टू प्रोडक्ट और इन टू सर्विस उसकी कुछ ना कुछ एफिशेंसी होगी और हर सीक्व हर सीक्वेंशियल स्टेज पर वो एफिशिएंसी आहिस्ता आहिस्ता गिर रही होगी रिड्यूस हो रही होगी इसकी मिसाल यूँ समझ लीजिए फॉर एग्जांपल इफ आपने यहाँ इस सॉरी पॉइंट वन पे आपने कुछ पॉइंट वन पे आपने कोल को एक्सट्रैक्ट कर लिया कोल हैज केमिकल एनर्जी बट वैन यू बर्न द कोल इन स्टेप नंबर टू वैन यू आर प्रोड्यूसिंग द एनर्जी इन टू अवर इन टू इन अ पावर प्लांट वॉट विल हैपन इफ यू रिमेंबर फ्रॉम योर बेसिक थर्मोडाइनमिक क्लासेस कोल की कुछ कैलोरिफिक कैलोरी वैल्यू कैलोरिफिक वैल्यू होती है एंड दैट कैलोरिफिक वैल्यू इज इज कैलकुलेटेड बाय द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द कोल बट क्या वो सारी की सारी की सारी केमिकल वैल्यू सारी की सारी कैलोरिफिक वैल्यू इस्तेमाल होगी फॉर द बॉयलिंग नहीं कुछ ना कुछ बीच में लॉसेस होंगे वो एनर्जी जो कोल कोल ने बर्न होके वाटर में ट्रांसफर की है एंड दैट वाटर बींग इज बूंग बॉयल्ड वहाँ पर कुछ एनर्जी का लॉस हुआ है Now that steam is will heat the turbine and convert that 
थर्मल एनर्जी इन टू द वर्क और इन टू द कैनेटिक एनर्जी वहाँ पर कुछ ना कुछ लॉस होगा तो आप गौर कीजिए कि हर सिक्वेंशल स्टेज के ऊपर हर सिक्वेंशल स्टेज के ऊपर आपके पास कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस जरूर हो रहा है विच मीन्स अच्छा ओके वो अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट अगर आप हर सिंगल स्टेज को देख लेते हैं तो आपके हर स्टेज के ऊपर विद इन दो स्मॉल सब स्टेप्स ऑफ ईच स्टेप यू कुड हैव डिफिशेंसी ऑफ डिफिशेंसी ऑफ एनर्जी एनर्जी की क्वालिटी आहिस्ता आहिस्ता गिरती रहेगी विच मीन्स अगर जो कोयला आपने यहाँ एक्सट्रैक्ट किया था और जब आप यूटिलाइज कर रहे हैं तो जो टोटल एनर्जी है उसमें टोटल एफिशिएंसी है वो नहीं मिलेगी फॉर एग्जांपल जो आप आपने वन के जी ऑफ पर वन के जी ऑफ कोल जो यहाँ एक्सप्लोर किया उसकी कुछ कैलोरिफिक वैल्यू है आप यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो आपकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा वो तमाम डिफरेंसेस जो है वो ड्यू टू सिक्वेंशल एफिशेंसी आ रहा है जो रास्ते में या इस पूरे प्रोसेस के दौरान आपने बतदरीज या सिक्वेंशली uh, आपने एनर्जी को लूज किया है डिफरेंट प्रोसेसेस के ऊपर ओके आगे चलते हैं दिस इज अ मल्टीपल स्टेप एसोसिएटेड विद कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल टू अ विजिबल लाइट फॉर एग्जांपल दिस इज अ वेरी बेसिक वेरी सिंपल एग्जांपल टू गिव यू एन आइडिया ऑफ लाइफ साइकिल फॉर एग्जाम्पल यू हैव फ्यूल यू हैव कोल एज अ फ्यूल whose efficiency is 1 like 100% 100% some raad aapki hai ki coal has the calorific value so let's take this value as 1 what happens when you use this coal into a power plant this energy only 35% of this calorific value i'm i'm uh, i will reiterate this is a very simple ex- explanation very simple example of a life cycle analysis but i will try my level best to explain you why this is very important coal for example coal has a some calorific value and this calorific value is being uh, is being used in this power plant with some technology with some current technology aapke paas jo bhi available technology hai aapne usko istemal kiya coal ko and by using that available technology you have boilers you have turbines you have pumps you have uh, all sort of systems mechanical systems and thermal system to convert this calor- co- chemical energy into electricity right so what happens you only able to con- uh, the power plant has an efficiency of 35% so aapke paas total energy hai uski sirf 35% aap convert kar sake electricity mein now what happens you will not keep that electricity at uh, at the power plant you will distribute the electricity to the end user so you should have the transmission lines so this transmission line is the part of this Uh, preparation sorry preparation transport and storage so, transportation could be in any form this iron for example here the transportation is due, is uh, by the transmission line so we all know that we have electrical losses uh, these wires gets heated up uh, and what will happen jab aapki heating ho rahi hai to yahan pe kuch losses ho rahe hain aur those losses m- accounts to the uh, to the final final loss final output so for example our power plant 35% convert kiya fir aapne transmission line sirf se guzara and let's say the efficiency of the transmission line is not very low it's almost no 90% it's quite efficient and what happens when it comes to the uh, end user the light jo aapko mil rahi hai that uski apni efficiency sirf 5% hai which means jo energy aap light ki shakal mein le rahe because you are desired desired thing your desired entity or commodity was the light right rest of the energy is uh, is wasted uh, in the form of heat in the form of uh, different losses in the circuit so for agar aap gaur kijiye if i multiply all these efficiency i will not add them because if i add them what will happen you you might uh, end up having efficiency which is greater than 1 that is not uh, mathematically logically uh, that, that, that is not mathematically logically correct so if you are multiplying these efficiency 0.35 0.9 and 0.05 so you are having an efficiency of 1.6 percent for what does this mean this number means that the if you are sitting in your room and you are enjoying the light in your room the illumination so that illumination uh, is only the 1.6 x 1.6% of the initial power being 
being used being the inertial inertial power unit of energy जो आप उस पूरी लाइफ साइकिल से होके गुजर रहा है फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास लेट से यहाँ पे वैल्यू वन थी तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू जीरो पॉइंट वन सिक्स है लेट्स हंड्रेड थी तो यहाँ पे सिक्स वन पॉइंट सिक्स आ रही है जो आपके पास यूजफुल एनर्जी आपको उस कमरे में मिल रही है तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो हाउ टू इंक्रीज दिस वी हैव टू इंक्रीज द एफिशेंसी इन द इंडिविजुअल प्रोसेस इंडिविजुअल स्टेप्स ऑफ दिस होल बिग लाइफ साइकिल आपको पावर प्लांट आप एफिशेंट कर लेते हैं तो आपका ये नंबर बढ़ जाता है यू यूज डिफरेंट टेक्नोलॉजी यू डू रिसर्च टू इंक्रीज एफिशेंसी विद इन द पावर प्लांट आपके पास बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होंगे जिनकी एफिशेंसी गिर रही है तो आप उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं आप ट्रांसमिशन लाइन्स की बेहतर बढ़ाने की कोशिश करते हैं एंड यू यूज एफिशेंट लाइटिंग टू हैव द सेम अमाउंट ऑफ एलिमिनेशन एट लोअर लोअर लॉस राइट आई गेस Uh, so this is this gives a very sim simplistic picture of uh, energy life cycle moving further these are some energy conversion efficiencies i would again uh, emphasize these are not exact values these are some or these are only these are all representative efficiencies for example large electricity generators have very high efficiencies these are generating values uh, m means mechanical e means electrical t is for thermal and c for chemical Uh, so large power point boilers uh, boi this is only boilers efficiency uh, not the whole power plant efficiency don't not do not mix it up with the power plant efficiency because usually power plant efficiency is around 30 35% we will see uh, so when you can convert the chemic uh, uh, chemical energy of coal or gas or whatever into thermal energy 90 to 98% of that chemical energy is being converted to thermal energy so uh, you can have a very interesting data set if you do some google research you can you can come up with this numbers these these numbers Pla boiler also play a very important role right the boiler designing this number can go up even go up the go uh, large electric motors have very good efficiency this electricity to mechanical power you can see a large steam turbine this is where uh, this boilers uh, you are us usually are used आप इस बॉयलर को इस्तेमाल करते हैं इसके साथ कॉम्बिनेशन में तो दिस नाइनटी नाइनटी एट परसेंट एफिशेंसी जो इस इस स्टेप से पहले की होगी टरबाइन से पहले आपने बॉयलर चलाया राइट यू बॉयल द वाटर एंड कन्वर्ट दैट वाटर टू सुपर हीटेड स्ट्रीम एट नाइनटी नाइनटी एट परसेंट राइट विच मीन एंड नाउ यू आर यूजिंग अ स्टीम टर्बाइन विच हैज एफिशेंसी ऑफ फोर्टी टू फोर्टी फाइव परसेंट वैन यू मल्टीप्लाई फोर्टी टू नाइन पॉइंट फोर एंड पॉइंट नाइन यू कैन गेट समथिंग अराउंड पॉइंट थ्री फाइव और पॉइंट थ्री एट वट एवर सिमिलरली यू हैव लार्ज गैस टर्बाइन वि डायरेक्टली यूज द कैमिकल एनर्जी टू कन्वर्ट इन टू मैकेनिकल हैज लोअर एफिशेंसी एट कम्पेयर टू स्टीम टर्बाइन डीजल हेंजन हैज एफिशेंसी ऑफ थर्टी थर्टी फाइव परसेंट इट इट हैज़ अदर कॉन्स अदर अदर इशूज इट हैज इन्वायरमेंटल इशूज पैराफिन दीज आर दॉट वेरी यू नो अप्लाइड एग्जाम्पल्स पैराफिन कैंडल्स प्रोडक्टिव इको सिस्टम ग्लोबल फूड सेंथेटिक मीन बट दीज दीज नंबर मे बी ऑफ इंटरेस्ट टू बायोलॉजिकल बायोलॉजी स्टूडेंट्स और केमिस्ट्री स्टूडेंट्स और दोज हु आर दोज स्टूडेंट्स हु आर डीलिंग विद इको सिस्टम्स और इको साइंसिस so uh, again i would these are some values which are not exact but you can have the exact number of these uh, different systems at different levels okay moving further so why this is energy in uh, important we also call energy life cycle analysis as cradle to grave cradle to grave means cradle uh, aapne you have heard this phrase in urdu that ilm seekho maa ki god se qabr ki god tak तो क्रेडल इज बेसिकली दैट माँ की गोद एंड ग्रेव यू ऑल नो दैट दैट्स द खबर हाउ मच ऑफ द अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम एक्टिविटी शुड बी इंक्लूडेड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट सो यू नीड टू फिक्स हाउ यू नीड टू डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम मीन्स यू हैव अ सेंटर पॉइंट यू हैव अ फॉर एग्जाम्पल आई विल शो यू एन एग्जाम्पल आई विल गिव यू इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल अबाउट द आई विल शो यू फ्राम द सेम एग्जाम्पल जो हम लोग पर डिस्कस किया सो हाउ मच ऑफ दप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम एक्टिविटीज शुड भी इंक्लूडेड मतलब किस किस एक्टिविटी को आपने उस एनालिसिस में इंक्लूड करना है स्पेशल एंड टेम्परल दीज टू वर्ड्स आर रियली क्रूशल स्पेशल मीन्स स्पेस डिपेंडेंट एंड टेम्परल मीन्स टाइम डिपेंडेंट बाउंड्रीज कितना 
uh, for example, uh, let, let, let's let's cover this part with an example. Uh, it's really it's a very important decision uh, in uh, to have a life cycle analysis. Hard to an analyze life cycle with large boundaries due to lack of technology or data. Now let's say let's see we have a, a power plant. इसी की बात कर लेते हैं. Let's talk about the same thing. यहाँ पे एक बात लिखी बात लिखी भी है. Uh, upstream and downstream activities for instance uh, let's talk about the system we have power plant iska upstream jo hai wo ye side hogi left hand side iska downstream jo hai wo the ye side hogi theek hai uh, so let's uh, uh, let's talk about let's see this is and this is this is a good example so aapne aapne apna ek system ko khud se define karna padega for example in your system you are considering that uh power plant transmission line and the utilization uh, uh, is the is my system right this is this is the system you are actually analyzing so iska upstream ye hai iska downstream ye hai which means you have to set some boundaries and you will not go beyond that boundary to analyze because then there will be no limit that will make your analysis really difficult to aapne kya kya kaha ki coal आपने ये एनालाइज किया कि सिस्टम जो है वो पावर प्लांट है जब प्रोडक्शन हो रही है और जब आपके पास ट्रांसमिशन हो रही है आपने सिर्फ ये डिफाइन कर लिया आपने ये डिफाइन नहीं किया कि कोल कहाँ से आ रहा है कोल कोल जब इस पावर प्लांट लाया गया तो क्या ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल हुई कोल जब एक्सट्रैक्ट किया गया तो उसमें कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई कोल ने एक्सट्रैक्शन के दौरान जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन फैलाया उसमें क्या उसमें क्या उसकी क्या कॉस्ट है आ, उसमें कोई और इश्यूज जो आए वो आपने तमाम के तमाम इस सिस्टम एनालिसिस से बाहर निकाल दिया विच मीन्स आपने यहाँ पर एक बाउंड्री सेट कर दी आपने यहाँ पर बाउंड्री सेट की कि मैं इस तरफ की चीज़ों को इंक्लूड नहीं कर रहा सिमिलरली आपने कहा कि मैंने घर तक पहुंचा दिया अब घर के घर में किस तरह इस्तेमाल हो रही है एनर्जी वहाँ पे एनर्जी लोग एफिशिएंटली इस्तेमाल कर रहे हैं दे आर कंज्यूमिंग एनर्जी इन एफिशेंटली हाउ मच दे आर यूजिंग डोमेस्टिक क्या बिहेवियर है लोगों का किस इलाके में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है हमारा इससे गर्ज नहीं है विच मीन्स कि आपने यहाँ पर भी एक बाउंड्री सेट कर दी तो आपने एक सिस्टम को खुद डिफाइन किया बाउंड्रीज डिफाइन की डाउनस्ट्रीम स्ट्रीम अप स्ट्रीम को आपने इग्नोर किया उससे और आपने उसको एनालाइज किया अदरवाइज इफ़ यू नीड टू डू अ वेरी डिटेल एनालिसिस आप अपनी इस बाउंड्रीज को आगे बढ़ाते जाते हैं एंड यू एंड दैट इज कॉल्ड द स्पेशल सॉरी द स्पेशल बाउंड्रीज विच मीन्स कि जिसमें आप जिसमें आप स्पेस को डिफाइन कर रहे हैं राइट स्पेस मीन्स के कोल कहाँ से आ रहा है और और यहाँ पे इस आपने लेट से लेट्स लेट्स टॉक अबाउट फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल इफ बिन कासिम पावर प्लांट प्रोड्यूस सम एनर्जी एंड लीव दैट लीव दैट एनर्जी टू अ लेट्स से अ ग्रिड इन समवेयर इन द सेंटर ऑफ कराची आपने यहाँ रोक दिया आपने ये नहीं कहा कि वहाँ के उस ग्रिड के बाद जब डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है घरों में किस किस इलाके में लाइट जा रही है हर इलाके का क्या पैटर्न है लोग किस तरह एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं कुछ इलाकों में ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रही है किसी कुछ इलाकों में एक ख़ास टाइम पर ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रही है सो तो आपने वहाँ डिफ़ाइन कर दिया कि पावर प्लांट से लेके बिन कासिम से ले कर से पावर हाउस नॉर्थ कराची में जो पावर हाउस है आपने वहाँ तक छोड़ दिया उसके बाद आपने नहीं किया और बिन कासिम से पहले जो कुछ था आपने उसको भी अपने एनालिसिस में इंक्लूड नहीं किया राइट सो अगर इफ़ यू वांट टू डू अ डिटेल एनालिसिस फिर आपने लेट से अगर कोई ये करना चाहता है कि मैं डिस्ट्रीब्यूशन के बाद देखना चाहता हूँ मैं इससे पहले मुझे गर्ज नहीं है सो दैट इज अनदर सिस्टम कि आपने नया सिस्टम डिफाइन किया कि मैं पावर हाउस नॉर्थ कराची के बाद से जो घरों में पैटर्न है एनर्जी कंजम्पन का डोमेस्टिक इस्तेमाल है या इंडस्ट्रियल इस्तेमाल है वहाँ पे क्या हो रहा है तो नाउ यू हैव डिफाइंड न्यू बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम एनालिसिस उसकी अपनी एफिशिएंसीज होंगी उसमें अपनी करेक्टरिस्टिक्स होंगी या कोई यहाँ एग्जैक्टली अपोजिट चाहे कि मैं पावर प्लांट से पहले पहले जो भी एनर्जी कंज्यूम एनर्जी इस्तेमाल हो रही है या उसका एनालिसिस करना चाहूँ तो वो भी किया जा सकता है नाउ दिस इज द रियली क्रूशल सो वट 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 डज टेम्परल बाउंड्रीज मीन टेम्परल का मतलब यह है कि आप टाइम के हिसाब से अपनी बाउंड्रीज को डिफाइन कर लें आप ये कहें कि मैं इस एक साल का एनालिसिस करना चाहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल जनवरी 
फर्स्ट 2020 से दिसंबर 31 2020 तक जो ये सिस्टम मैं सिस्टम एनालाइज़ कर रहा हूँ मैं 1978 में क्या हुआ था मैं उसको उस वक्त से अभी तक नहीं करूँगा बिकॉज बिकॉज वॉट विल हैपन यू यू नीड लॉट ऑफ डाटा यहाँ आप लिखा हुआ है हार्ड टू एनालाइज साइकिल बाय वेरी लार्ज बाउंड्री ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डाटा मे बी आपको उस जमाने का डाटा ना मिले और आपके पास टेक्नोलॉजी ऐसी ना हो तो विच मीन्स कि आपको बड़ा डाटा जब आप अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रेच करते हैं टेम्पररली और स्पेशली यू नीड मोर डाटा यू नीड हाई टेक यू नीड टेक्नोलॉजी यू नीड डाटा और तो दैट वुड मेक दैट वुड मेक द एनालिस रियली डिफिकल्ट तो हम उसको हम अपनी बाउंड्रीज को डिफाइन करना रियली बहुत इंपॉर्टेंट है ओके सो इफ एनीबडी हैज सम क्वेरीज वी कैन डिस्कस इन द जूम सेशन दिस इज रियली इंपॉर्टेंट बट वी विल वी विल बी हैविंग सम रियल एग्जांपल्स एंड प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग दिस लाइफ सेकंड एनालिसिस सो डोंट वरी अबाउट द न्यूमेरिकल एस्पेक्ट बिकॉज आई नो पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन द नंबर्स एंड सिंस यू आर ऑल गाइस यू ऑल आर इंजीनियर्स सो यू आर मोर इंटरेस्टेड इन हैविंग सम नंबर्स सो वी विल डिस्कस दोस न्यूमेरिकल्स एंड दोस केसेस इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर्स मूविंग ऑन लाइफ साइकिल एनालिसिस वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट लाइक लाइफ साइकिल एनालिसिस सर्व एज अ फ्रेमवर्क और आइडेंटिफाइंग फॉर्म्स एंड इम्पैक्ट्स ऑफ एनर्जी फ्राम क्रेडल टू क्रेड वैन यू एनालाइज सिस्टम यू नीड टू हैव अ फ्रेमवर्क इम्पॉर्टेंट और बात अकाउंटिंग शीट फॉर वैल्यू और ट्रेड ऑफ ट्रेड ऑफ ट्रेड ऑफ से बात क्या है कि आप कहाँ किस चीज़ के ऊपर सौदा कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर एक्सट्रेक्टिक कोल यू आर you are you are extracting coal at the cost of environment and health of the people around the coal mines so that's a one trade off right that's a trade off at the uh, at the upstream of this in this system right or uh, or if you are if, if you are consuming a lot that's a trade off uh, and that that's also a trade off right because you need to have more electricity which which demands more coal production and eventually more environmental issues so uh, life cycle analysis give you uh, uh, helps you in having an accounting sheet uh, where you have a trade off between benefits and adverse consequences kuch nuksanat hain kuch fayde hain fayda kya hai nuksan kya hai ye aapko har step pe samajh mein aata hai samajh mein aata hai hum ye bahut pehle bhi discuss kar chuke hain ki coal ka kya fayda hai aur kya nuksanat hai so i will not uh, discuss them again uh, a guide to synergism synergism matlab kya hai ki ek सिनर्जी और सिस्टम्स के अंदर सिस्टम आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो हेल्प कर रहे हो एनर्जी इन्वायरमेंटल सिस्टम फॉर एग्जांपल अगर आपका सिस्टम एनालिसिस नहीं होगा तो आप बेहतर डिसीजन नहीं ले सकेंगे ताकि टू इन ऑर्डर टू इन्हेंस द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट एंड द इन्हेंस द क्वालिटी ऑफ द सोसाइटी क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ सोसाइटी एक और इम्पॉर्टेंट बात दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इज द रिसोर्स बेस गेटिंग डिप्लेटेड थ्रू ग्लोबल एंड लोकल यूज़ इन अ वे दैट विल कॉज शॉर्टेज इन द फ्यूचर अगर आपके पास लाइफ एनालिसिस सही से आप नहीं करेंगे तो यू विल विल नॉट बी हैविंग डैट डिटेल्ड एंड कॉम्प्रीहेंसिव मीनिंगफुल डाटा विच कैन हेल्प यू इन मेकिंग पॉलिसीज अबाउट द फ्यूचर ऑफ एनर्जी यूजेज आपके पास किस तेज़ी से रिसोर्स डिप्लीट हो रहे हैं ग्लोबल या लोकल अगर आपने एनालिसिस ही सही नहीं किया आपको नंबर्स ही नहीं पता कि किस इलाके में ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल होती है किस और कौन सा पावर प्लान ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है आपके यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में क्या मसला है इस लेवल पर क्या मसला है तो आपके पास आप सही से पॉलिसी नहीं बना पाएंगे दैट्स वाई लाइफ साइकिल एनालिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट एक और बात कि यहाँ पर तो एक सिंपल सी एग्जाम्पल दी गई है ये पावर प्लांट है तो यू कैन हैव लाइफ साइकिल एनालिसिस स्पेशली एनर्जी लाइफ साइकिल एनालिसिस यू कैन हैव एनी एग्जाम्पल यू स्टार्ट डूइंग इट एंड Uh, in in even in uh, in detail life cycle analysis you uh, you even include the uh, cost and the energy consumption f- uh, during the production of parts of power plants for example main ek misal deta hu aapko let's say let's talk about uh, wind wind turbine wind turbine power plant what would happen aapne wind turbine plants kahin lagane hain विंड टर्बाइन प्लांट जो है उसमें जितना भी इक्विपमेंट है ब्लेड्स हैं टावर है आपके पास उसमें जनरेटर है गियर्स हैं उन उनको किसी जगह पे इंस्टॉल करने के लिए यूनिट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ 
ان ان تمام ٹرانسپورٹیشن کے دوران آپ نے جو انرجی کنزیوم کی ہے ود ان دا ان دا فارم اف فیول ان تمام کو اگر آپ شامل کریں گے سو اس طرح آپ اس کا ڈیٹیل لائف سائیکل انالیسس کرتے ہیں اٹس ناٹ ناٹ اونلی کہ صرف سر لائف سائیکل انالیسس صرف کول یا پاور پلانٹ کے لیے ہو سکتا ہے نہیں اٹ کین بی ڈن فار اینی پاور پلانٹ فار انسٹنس پی وی پینلس کی مثال بات لیتے ہیں وین یو آر پروڈیوسنگ پی وی پینلس پی وی پینلس کی پروڈکشن اس کنسیڈر ٹو بی اے ڈرٹی پروسیس وچ مینس کہ اس میں وہ انرجی انٹینسو بھی ہے پلس اس میں جو ہے مٹیریل استعمال ہوتا ہے اس سے کچھ انوائرمنٹل امپیکٹس بھی ہوتے ہیں سملرلی آپ کے پاس جو گاڑیوں بیٹریز استعمال ہوتی ہیں دوز آر دوز بیٹریز یوز دوز ریئر ارتھ منرلس وچ آر ریئلی وچ آر وچ ٹیکس لاٹ آف انرجی ٹو گیٹ دم ایکسٹریکٹیڈ فرام ارتھ سو وہ انرجی بھی آپ استعمال اس کو شامل کریں گے اس انالیسس کے اندر اینڈ دیٹ وڈ ایونچولی انکریز دا کاسٹ آف دا آف دا پروڈکٹ لیٹ موو لیٹس لیٹ اسٹاپ ہیئر وی ڈسکس انرجی لائف سائیکل انالیسس ان ڈیٹیل اینڈ وی ول بی ہیونگ سم کیس کیس اسٹڈیز اینڈ نمیریکل ریگارڈنگ دس 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 ٹاپک ان دا فیوچر آئی ول بی دوز نمیریکل could be uh, in the uh, could be during the zoom sessions or i could i would uh, upload those uh, those numerical with the same slides uh, with the with the same uh, uh, with the with the sli- slides and uh, online lectures right so thank you very much uh, if you have any question please ask me in the zoom session i will be uploading these slides uh, and for example so uh, till this this slide uh, this slide we covered till this slide right so in the next in the next lecture we will be covering we will be covering uh, some conventional fuels uh, and we will see uh, some characteristic of those fossil fuels so thank you very much